，他的出道是一场另类的传奇，他的逆袭是一种稀缺的奇迹，他的进阶之路打破常规，令人惊叹不已。肖战出道整整八周年了，这一路荆棘密布，却也繁花满天。谁能想到，八年前那个学画画的、带着点文艺气质的帅气大男孩，会参加一档真人秀？然后凭借优越的外形、稳定的唱功脱颖而出呢？肖战的跨界出道，犹如一颗投入平静湖面的巨石，激起了千层浪花。他给现实里体制内读书考学工作的普通孩子，指向了一条教科书般的典范之路。他的成功让更多人看到了全新的希望。原来读好书与进入娱乐圈并不冲突，反而能走得更稳更远。这样的另类出道，并非偶然，而是有迹可循。肖战有着系统完整的知识储备和教育经历，这为他的未来奠定了坚实的基础。在爆火之后，他遭遇了突如其来的人生重创，但正是这些知识和教育赋予他的力量，让他能够沉静下来思考问题，不沉沦，不自弃，不激进，不被诱惑。在那极其艰难的十个月后，他涅槃归来，如同凤凰浴火重生。然而，就是在这样的境况下。肖战变得更加通透，他选择走进剧院，用曲线救国的方法完成自我救赎和逆袭。这需要巨大的勇气，而肖战做到了。他的这种逆袭在娱乐圈中是稀缺一般的存在。重新起航的肖战，犹如鸿鹄，波澜壮阔，充满力量。他不再迷惘，不再胆怯，更坚定地走在实力演员之路上。他精挑剧本，跳出舒适区，勇敢地走南闯北。走上坡路，他用一部部作品打磨演技，不断挑战自我，突破自我。在这个过程中，他付出了无数的努力和汗水。每一个角色，他都用心去演绎，力求将最好的表演呈现给观众。他的努力没有白费，最终赢得了官媒的认证，赢得了观众的口碑。出圈作品令肖战从顶流明星成功迈入主流演员的行列，成为内娱少有的小生段，可以比肩中生代实力咖的艺人。这是肖战打破常规的进阶路，也是他用八年一直坚守、想要靠自己争取创造独一无二价值的奋斗哲学的最佳见证。肖战的故事激励着无数人勇敢的追求自己的梦想。他告诉我们，无论遇到多大的困难和挫折，都不能放弃，只要坚持下去，就一定能够实现自己的价值。他的努力，他的坚持，他的勇气，让我们看到了人性的光辉，让我们相信，在这个世界上。只要有梦想，有奋斗，就没有什么是不可能的。这世界有那么多人，幸好有你的出现，让我陪伴了八年。这一路很难，也很动人，还会一直走下去。看花开花谢，看潮起潮落。肖战，你是我们心中的偶像，是我们前进的动力。你的光芒照亮了我们前行的道路，让我们在这个纷繁复杂的世界中找到了方向。你的故事将永远铭刻在我们的心中。成为我们前进道路上的一盏明灯，在这个充满挑战和机遇的时代，肖战用自己的行动诠释了什么是真正的偶像。他不仅仅是一个明星，更是一种精神的象征。他的善良、真诚、谦逊、努力，让他成为了无数人心中的榜样。他用自己的才华和魅力征服了观众的心。他的每一个作品、每一个角色、每一首歌，都充满了故事和情感。肖战。你是娱乐圈的一颗璀璨之星，你的光芒将永远闪耀，你的未来充满了无限的可能。我们将与你一起，共同见证你的辉煌。让我们为肖战加油，为他的未来喝彩。愿肖战的艺术之路越走越宽，愿他的人生越来越精彩。肖战，你的故事将激励着我们一代又一代的人，勇敢的追求自己的梦想，创造属于自己的辉煌。网友们调侃道。肖战半年不出山，出山聊半年。这看似轻松的调侃，实则是对肖战至高的赞誉。认真思索，肖战的确是那个打破信息茧房、常驻热搜榜上的男人。他的流量犹如一个神秘而又迷人的谜团，让人忍不住去探寻其中的奥秘。如果没记错的话，肖战上一次露脸集中曝光的时间还是年初的米兰时装周。那时，他如同一位降临凡间的时尚之神。掀起了全球热恋的时尚风潮，他的每一个举动、每一个造型都成为了时尚的焦点，市区登顶
，国内外各大媒体齐刷刷的报道，令网友和粉丝们沸腾不已。那股热潮仿佛余音绕梁，持续了好几个月，让人久久难以忘怀。然而，时间一晃，真的大半年过去了。当北京文化论坛晚会和湾区声明月活动来临，肖战的曝光再次引爆全网。相关热搜每天几十条滚动，居高不下，连辐射周边的话题都连绵不绝。这是什么神仙流量体啊！身边的好友不断感慨：“我从不了解肖战的作品，也不关注他，但我都知道他很红，因为每天打开手机都被推送。”这看似奇怪的现象，其实一点也不奇怪，因为肖战的流量是真流量，肖战的红也是真的红。他的低调并不代表他没有实力。你不看他的作品，不代表他没作品；你不关注他，他依然以各种形式出圈。这就是主流实力演员的真本事。肖战的确破除了信息茧房的壁垒，令不同领域、不同性别、不同年龄的人在不同渠道里接收到他的信息。不知不觉中，人们就被他的魅力所吸引，开始考古他的过往。或许还有很多人在这种不经意的考古里入坑，成为最终不悔的小飞侠一员。一个人能红一时，或许是实力、运气、环境等因素的加持；但是一个人能一直红，还越来越红，就真的只能靠最硬的实力了。毕竟，运气、资本或时代趋势，这些都是稍纵即逝的，不可能一直垂青某一个人。肖战的流量之谜其实很好解释，那就是作品加人品加价值力。肖战的作品每一部都如同精心雕琢的艺术品。他用细腻的表演、真挚的情感，赋予了角色灵魂。从《陈情令》中潇洒不羁的魏无羡，到《斗罗大陆》中坚毅勇敢的唐三；从《梦中的那片海》里怀揣梦想的肖春生，到《骄阳伴我》中温暖善良的盛阳，每一个角色都让人印象深刻。他的作品不仅在国内受到广泛关注和喜爱，还走出国门，在国际上赢得了赞誉。他用作品说话。向世界展示了中国演员的实力和魅力，肖战的人品更是让人赞叹不已。他善良、真诚、谦逊、努力，始终保持着一颗感恩的心。他积极参与公益活动，用自己的影响力为社会做出贡献。他对待粉丝如同朋友一般，温暖而又贴心。他在娱乐圈中始终保持着清醒的头脑，不骄不躁，不断提升自己。他的人品折服了无数人，成为了大家学习的榜样。肖战的价值力也是他持续走红的重要因素。他的存在不仅仅是为了娱乐大众，更是为了传递正能量，弘扬中华文化。他的每一次出现，都能引发人们对社会问题的思考，对美好生活的向往。他用自己的行动诠释了什么是真正的价值，什么是真正的偶像。作品说话，人品折服。价值力支撑，这三者形成了肖战长虹的完美闭环，更铸就了肖战现象的那一奇迹。只要肖战不忘初心，他就会一直这么红下去，成为热搜榜上的男人，早已司空见惯。肖战，你是娱乐圈的一颗璀璨之星，你的光芒照亮了整个世界，你的故事将激励着无数人勇敢的追求自己的梦想，不畏艰难，勇往直前。你的魅力。将永远铭刻在人们的心中，成为永恒的经典。在这个充满挑战和机遇的时代，肖战用自己的努力和才华，书写着属于自己的传奇。他的每一个作品，都是他人生中的一个里程碑，都是他艺术道路上的一个闪光点。他的故事将永远激励着我们，让我们相信，只要有梦想、有努力，就一定能够实现自己的价值。让我们一起期待肖战在未来的日子里。继续绽放出更加耀眼的光芒，为我们带来更多的精彩作品。让我们一起为肖战加油，为他的未来喝彩。肖战，你的未来充满了无限的可能，我们将与你一起共同创造一个更加美好的未来。二零二四年北京文化论坛文艺晚会，因为肖战的参加而备受瞩目，成为了众人关注的焦点。肖战的加入和助力，让这场晚会获得了前所未有的关注。从活动官宣肖战的那一刻起，有关于肖战和晚会相关的话题就频繁登上热榜高位，引发了网友们的热烈讨论和期待。从当晚活动的收视图表上可以清晰的看到，肖战无疑是收视宝藏。在快到肖战出场的时候
，收视率就开始急剧拉升。当肖战出现在舞台上的那一刻，收视率达到顶点；而在肖战唱完之后，收视率又缓缓降下去。这一现象充分证明了肖战的强大影响力和号召力。网友们纷纷评论道：“难怪北京卫视满世界嚷嚷自己有肖战，换我我也喊啊！”还有的网友说：“感觉肖战一出来。”整个内娱都火了，这才是内娱应该有的样子啊！巨星出街，震动四方，万民欢腾的感觉，这不是《盛世太平》里老百姓最幸福的生活的写照吗？然而，这样的场景却让某些家的粉丝不开心了。有的他家粉丝说：“肖战粉丝就是会吹，我家哥哥参加过这样的活动，我家可没满世界的吹。”这不禁让人为之哑然失笑。其实。这与肖战粉丝会不会吹真的没有关系，肖战就是自带滔天的流量，他在哪里，热度就在哪里，焦点就在哪里。为什么此次活动官方发文特别单独安利肖战？为什么新华社等众多官媒宣传此活动都以肖战做切入点？原因很简单，因为观众喜欢肖战啊，因为肖战的咖位是被活动的规格呀、啊，因为肖战带来的滔天流量。使这次活动更加的引人注意啊，达到了文化交流的初衷啊。而反观某些人，为什么他们参加了类似的活动却没有水花呢？因为除了粉丝没人看呀，去了等于没去啊。主办方辛辛苦苦办的这么高规格的晚会，当然希望有更多的人看到。肖战的名字就是百万宣发，全场十二个节目来的都是国宝级的艺术家，为什么只有肖战一个人独唱呢？因为肖战也是国宝啊。国宝这两个字虽然是外媒盖章认定的，但肖战的实力和价值确实配得上这样的赞誉。他用自己的才华和努力，在娱乐圈中闯出了一片属于自己的天地。肖战的成功并非偶然，他凭借着自己的努力、才华和人格魅力，赢得了观众的喜爱和尊重。他不断挑战自我，突破自我，用一部部优秀的作品证明了自己的实力。他的善良、真诚、谦逊。努力让他成为了无数人心中的榜样。踩着别人并不能抬高自己，只能更加凸显出自己的无能和假爆。打铁还需自身硬，只有不断的提升自己的实力和素养，才能在竞争激烈的娱乐圈中立于不败之地。肖战就是一个很好的例子。他用自己的实际行动告诉我们：只有靠自己的努力和才华，才能赢得真正的成功。肖战，你是我们心中的偶像，是我们前进的动力。你的光芒照亮了我们前行的道路，让我们在这个纷繁复杂的世界中找到了方向。你的故事将永远铭刻在我们的心中，成为我们前进道路上的一盏明灯。让我们一起为肖战加油，为他的未来喝彩，期待他创造更多的辉煌。近日，据灯塔专业版数据显示，由徐克执导、肖战与庄达飞领衔主演的电影《射雕英雄传：侠之大者》在淘票票平台上的想看。人数已突破三十万大关，这一数字不仅彰显了影片的巨大吸引力，也预示着这部金庸经典武侠作品的改编之作将在大荧幕上掀起一股新的武侠热潮。《射雕英雄传》作为金庸先生的武侠巨著，自问世以来便深受读者喜爱，其丰富的故事情节、鲜明的人物形象以及深厚的文化底蕴，使得这部作品成为了武侠小说的经典之作。而此次，徐克导演携手肖战、庄达飞等一众实力派演员，将这部经典之作搬上大荧幕，无疑让众多武侠迷和影迷们翘首以盼。肖战作为当下备受瞩目的青年演员，自出道以来便以其俊朗的外貌和出色的演技赢得了广泛关注。在多部作品中，肖战都展现出了扎实的演技和出色的表现力，使得他成为了众多粉丝心中的侠之大者。此次在《射雕英雄传》。《侠之大者》中，肖战将饰演主角郭靖这一角色，不仅要求演员具备高超的武艺，更需要展现出角色内心的坚韧和正义感。相信肖战在影片中的表现，定能让观众眼前一亮。而庄达飞作为新晋女演员，虽然出道时间不长，但她在多部作品中都展现出了不俗的演技和潜力。此次在《射雕英雄传：侠之大者》中，她将饰演黄蓉这一经典角色。黄蓉聪明伶俐，机智过人，是金庸笔下最具魅力的女性角色之一。庄达飞在演绎这一角色时，无疑需要付出更多的努力和心血
，以呈现出角色的独特魅力。除了肖战和庄达飞的领衔主演外，影片还汇聚了一众实力派演员和制作团队。徐克导演作为华语影坛的知名导演，其独特的武侠风格和精湛的导演技巧，使得他的作品一直备受观众喜爱。此次指导《射雕英雄传》《侠之大者》。徐克导演无疑将再次为观众呈现出一部视觉与情感并重的武侠佳作。此前，中影集团在《光明日报》刊发文章透露，由金庸经典武侠作品改编的电影《射雕英雄传》，自开拍以来便备受观众期待。首部计划于今年年底或明年上映的消息，更是让众多武侠迷和影迷们激动不已。如今，想看人数已突破三十万，这无疑为影片的上映奠定了坚实的基础。总的来说，《射雕英雄传》《侠之大者》作为一部备受期待的金庸武侠改编之作，不仅汇聚了实力派演员和制作团队，更承载着众多武侠迷和影迷们的期待。相信在徐克导演的精心打造下，这部影片定能在大荧幕上呈现出金庸武侠世界的独特魅力。期待早日大荧幕见面，共同见证这部武侠佳作的诞生。